Goedemorgen, 30 oktober 2024, lees in M4 lezen van die Groot Johannes Evangelie boek 1. Ons is nou al bij hoofdstuk 1 neergesewe en ons het nou gister gelees van die huis van Kishona wat so baie mense ingeneem het en wat Yeshua die Spens volgemaak het, die oeste ingebring het, al die dieren is verzorgd. Dit wat gemeld moest geweest het, is gedoen en al die koos is gereed, ook op die tafels. En die mensen eet nou. So, ons gaan nou naar die volgende hoofdstuk toe. Kies Jonas die hevel van slange bevrijd. Verklaring van die gelijkenis van die onkruid. Ach, maak daar die kat stil as jy kan, dankie. Ja, is een man nou daar uit. Terwijl ik dit nog, ik ja so dit nog maar net uitgesprek het, kom die jongelen engel ook al terug met die vrouwen. We hebben het gevraagd om Yeshua zijn moeder te gaan halen in die andere kennis. En ons gaan dadelijk aan die tafel zitten. En eet baie gauw en opgewekt die aan eten. Na die maaltijd zei ik aan allemaal: Luister, omdat die nacht van nacht mooi en helder met baie sterren is. Zal ons niet dadelijk bid toe gaan nie, maar naar buiten om onder die vrije hemel op die grasveld te gaan zitten. Want ik is van voornemens om jullie vannacht nog baie te vertellen. En te laat zien. Nacht stel altijd in die geestelijke die eindtijd voor, waarin ons nou is om binnen gaan. Dit is nacht oor die aarde wat die geest aan betreft. Mensen gloeien aan alles behalve die waarheid. Maar toch, omdat ons in hierdie huis is, en Yeshua in ons huis is, en vooral in ons harte, maar daar gaan ook een gezamenlijke plek wees aan die einde van die tijd waar ons nou dit geïdentificeerd het, als dat kies Jonas huis is een theebeeld. Daar is vele theebeelden van sy huis en dit beskryf verschillende aspecten. Ons het vroeger in die lezings gezien een paar maanden terug, dat die huis van die Samaritaanse vrouw wat bij die put gesit het, ook die dochter van Sion huis aan die eindtijd voorstel, en ons het baie bewijzen gekregen. En hier het ons nou nog verdere bewijzen, maar in een ander man sy huis. En so is Yeshua bezig om vir ons die profetische woord ook weer te geven. En hulle gaan nou buiten die huis en hulle gaan nou op die grasveld sit. Elkeen stem met die voorstel in en ons staan allemaal gauw van die tafels op en gaan naar buiten en wel na ongeveer 20 klafte. Nou dit is omtrent baie name aan een 40 meter hoge hevel. So is niet een baie groot hevel nie. Een klafte is 1,9 meter. Wat aan die einde van die groot tuin omself sag gloeien so 30 treeën van die meer afreef. Kies Jona merk op dat die hevel wel een baie mooi uitzicht oor die hele meer gee, maar dat hier toch altijd die onaangename was. En wel dat daar waarschijnlijk die die nabijheid van die meer Baie giftige slangen en adder zullen zelf daar huisvest. Hij heeft al alles gedaan om die ongediertes te verdrijven, maar dit heeft niet gehelpt. Nie. Yeshua zei: Laat het maar met rust. Nou zal hij nooit meer die ongediertes tot woonplek dienen. Daarvan kan jij volledig verzekerd wees. Dus Johanna zei: Als dit zo dit so is, waarom ik niet in die mensen twijfel niet? Dan dank ik je in de eerste plek en die grond van mijn hart voor die wonderbaarlijke bevrijding in die ongemak of van die ongemak. En in die tweede plek moet daar ter herinnering aan u op die hevel een groot schoolgebouw worden. Verlezen je volgens die leer aan die groot en klein en jong en oud. Ja, zo is ze vroom. Zo is school kan hem ook altijd in mijn zin verheer. Als hulle my grondslag bewaar. Maar helaas, als die wereld alles bederf, zal hulle in die loop van tijd die school, net soos my suiver leer, <coughs> niet onbemoeid laat nie. En zo so is daar op die wereld niks wat zo so zal bly nie. Want die hele wereld is nou in duisternis gehul en lei skade door Satan. Maar laat ons nou naar die hevel gaan. 
ek en Kisjona gaan vooruit en al die leerlinge en al die bediendes van Kisjona volg ons te voet. Nou ja, ons moet naar die geestelike van hierdie hewelkie kyk. Nou die dochter van Sion of die berg van Sion word baie van in die Bijbel gepraat en die berg van Sion was niet een groot berg nie, dit was ook maar een hewel waar in die fysische die tempel van Salomo opgebouwd was. En binnen in Jeruzalem, wat een afgebakende gebied is, het jy die Sions hoogte en die tempel het daar gestaan. So as ons dit trek na die geestelike toe nou aan die einde van die tijd, is die dochter van Sion, se berg van Sion in ons, en dit is die hoogtepunt van ons geloof. En hierdie mense in die huis stel die kern of die, kan ons maar sê, die voorlopers van die eindtijd breid voor. Die honderd, so wat honderd mense wat daar binnen was, ons het reeds gesien die ander fariseers het nie, en die meer in die wind het hulle daar ingewaai, wat die geestelike betekenis het. Ons sien dat die mense wat op die wal blij sit het, sy harte het gelijk vol onkruid en klip en al die dinge wat Yeshua verduidelik het en hulle sê man, ons wil na jou luister, maar ons soek ordentelike woorde ons soek een behoorlijke preek, ons wil nie hierdie gelijkenisse hoor nie, anders gaan ons huis toe, want ons bezighede wacht vir ons toe sê Yeshua, maar jylle moet gaan so dit is net aai groepie, maar in hierdie groepie moet die, vanuit hierdie groepie moet die evangelie verbrei word, uitgebrei word en nou gaan hulle na buiten toe wat dit voorstel, en die jylle van Sion is die dochter van Sion dan, oor die jylle wereld, waarop, waar eindelijk ons oesland is, maar wat is daar, daar is slange, baie gevaarlijke slange, nou wat stel een slange die geest voor, dit is jou eie wereldse begeertes, dis wat slange is, is wereldse begeertes, en in die extreme stel dit ook die duivelse kinders voor, of die duivelse saad, wat ons dan ook in die skrif noem, slang, saad of adder gebroedsel. So dit kan beide wees, in jou self moet jy al die wereldse begeertes van ons slare, en Yeshua gaan die jewel schoon maak van adder geslag. Wat niks anders te is as, onkruid wat in bonnels gebind word en verbrand word nie. Dis maar eindelijk die selfde net in ander woorde gesê. Om ons lees. Ek wil net iets oor die school sê, nou hierdie ou wil een school bou, een school is maar baie soos een kerk, want die synagoge was ook maar een school gewees, so kom dit schule genoem is, of schuul in Hebreeus, schuul is ook die plek van die dode reik. Die dode reik word ook Sheol genoem, want die dode reik is nie een plek waar vader mense straf, omdat hy een sadis is nie. Dit is een plek waar die absolute ergstes van die ergstes geleer word om te verander. En nou is dit nie baie lekker nie. Want die vuur wat in Sheol is, is niks anders te as die woede van die geeste die gestorwe geeste wat daar is, woede van eie liefde, woede van haat, onvergevingsgesintheid en machtsbeheptheid. En daar is engele wat hulle heel tyd rug en lei, wat lyk van buiten af dat hulle gemartel word, maar dit is wat die engele probeer so dat hulle oppe met wat hulle doen. So selfs in die hel is daar een kans tot verbetering. Maar die wat in die onderste hel is, in die middelste hel, sê Yeshua, kom kwalik ooit tot verbetering. Miskien hier en daar een in die boonste hel, wat nie te diep geval het nie. Maar dit is Shihu, en dit is een school. Vandag het ons die Duitse woord schule, en ons het in Engels school en school. Maar skole het baie vinnig kerke geword. En kerke was plekke waar Yeshua se leer gaandeweg verdwijn het of verminder het. En daar het een ander leer in die plek gekom. Een leer wat 
dier geordineerde of geordende priesters gebring was aan die volk, waarin hulle hulle self verhef het, en hulle self laat vereer het, en so het het recht dier die 2000 jaar gegaan, so dat nou waar ons is aan hierdie jaar 2024, dit nie veel verander het nie, daar is vele verskillende vorms, maar die vereering van die voorgangers, die leer van die kerk, is nou die vernaamste beginsels van hierdie school wat begin moes word. En wat wel weer Petrus hulle begin is, hulle het die eerste gemeente in handelinge 2 opgerig, waar hulle alles verkoop het, by mekaar gekom het en mense gehelp het, en die evangelie verkondig het. Maar dit sien jy nie in vandagse luxe kerke nie. Dit is vandag plekke wat mense heen gaan om eindelijk baie plek aan bidding te doen en rituele uit te voer wat allemaal niks seggend is as dit nie die liefde van Yeshua as grondslag het en die daarop volgende liefde vir die naaste nie. Dit is die enigste ware kerk of school wat opgerig kan word. En dit is wat ons probeer by dokter van Sion, dat die liefde in jou hart is die gemeente, of in aanhalingstaal tekens dan die ware kerk. Ons gaan aan. Maar toe ons by die hevel kom, sien kies Johanna hoe een groot adder, juist in die hevel opkry, en dadelijk daarna sien hy nog meer, en hy sê aan my, Meester, was my geloof dan te klein, dat die ongedeed is nog nie verdwijn het nie? Ek antwoord, dit is so dat jy die glansreikheid van die Seen van Elohim sal kan sien en herken. Let daarom nou op, ek beveel die diere nou om die plek vir altyd te verlaat, en solang die telg van jou, die telg is die kind in haar geslag, van jou die tuin en jy wil bewoon, sal hulle hier nie nestel nie, en jy sal sien hoe die baie stompsinnige gedeetes oop my stem moet gehoorzaam. En so sal het met ons aan die eindtijd gaan, hierdie wereldse begeertes sal hy vir ons verdrijf, natuurlijk moet ons ons vrywillig daar aan oorgeen, aan hom, so dat hy dit kan doen, want hy doen niks tegen jou wil nie. Maar in die groot omvang sien ek ook, dat hy hierdie slange wat ontstaan het uit hierdie groot slang, wat hierdie adder voorstel, wat niks anders te is as die Rooms-Katholieke kerk, wat baie slange ook uit voortgekom het nie. Baie slangkerke oor die hele wereld heen, so dat ons vandag nou het volgens Wikipedia, 45.000 kerkdenominaties op die wereld, waaran omtrend almal, aan die wereldraad van kerke behoor. En hy gaan die mense sy hevels, hulle wat sy weer in Yeshua gaan glo en in sy geboeie van die liefde wandel, gaan hy hier die slange, sy invloed, heel te mal beperk. Hy gaan ons afseel, soos hier in Kishona sy gebied, sy plek, sy woonplaas, of waar ook al hy was. En dis wat ons kan verwacht nou aan die einde van die tyd. En dit is een wonderlijke vooruitzag, dat hy die macht van die slang gaan breek. En moet nie een fout maak nie, ek het nou die dag het genoem, die woord Vatikaan, is die woord in Latijn Vat en Canis, waar Vat is een houwer, en Canis is een slang. So dit is met recht, dat ek die Rooms-Katholieke kerk, een slangkerk kan noem, want hulle noem dit self die slangkerk, dier die woord Vatikaan te gebruik van die hoof, waar die Sint Peterskerk sta, wat net so min met Petrus te doen het, as wat daar een man in die maan is. So al hierdie dinge, is bezig om in vervulling te gaan, as jy jou oor oopmaak. Toe wend ek my na die berg, en bedreig die gedeertes, belangrijk, hy bedreig hulle in sy eie naam, Hy sê vir hulle, ek sê vir julle, weid van hierdie berg af. Weer eens, nie in die naam van die vader nie, want hy en die vader is een en die vader is in hom. 
en duisende van hulle skiette gelijk soos peile uit hulle gate en vlug in die meer en so word die berg vir altyd gesuiver van die ongedeertes en van daaraf word daar ook geen enkele worm hoe klein ook al meer op die jewel gesien nie nou hoe gaan dit gebeur aan die einde van die tyd een mens kan bykie bespiegel ek gaan nie, ek is nie een profeet nie maar die meer stel die wereld voor water is altyd die tale volke en nasies en ook dan met hulle wereldse begeertes so hierdie slange vlug van die geestelike hoogte af dier Yeshua se stem wat dier ons gaan werk aan die einde van die tyd gaan ons ons jewel skoon kry van alle slange en al die mense wat dan daarna toe kom gaan ook die skoon jewel omgeving ervaar ek glo dat hierdie slange wat in mense is gaan allemaal opgeneem word dier die antichrist wat gaan kom die antichrist gaan al hierdie mense versamel dit is die bonnels wat Yeshua van praat hy sê bin die onkruid in bonnels hulle gaan by mekaar kom en organisatie stig ek weet nie of dit kerke gaan wees nie ek weet nie wat sy moeders op parandie is nie ek weet nie dat hy geweldig baie oorredingsvermoe gaan hee en geweldig baie technologie tot sy beskikking om die mense na hom toe te trek maar so gaan die jewel van die syver liefde en waarheid gaan skoon kom van hierdie mense wat so dink en hulle gaan niks meer met ons te doen hee maar hulle gaan net hierdie ou aanbid wat nou gaan opstaan binnen die volgende paar jaar op hierdie aarde wel gaan hy hulle ook gebruik om ons aan te vang maar ons gaan volledige beskerming dier Yeshua hee hier in die suidpunt van Afrika hoe dit gaan gebeur weet ek nie maar daar gaan nog baie vir ons nou boonatierlijke dinge plaas vind en dinge van die geestes dimensie gaan manifesteer wat ons baie baie met groot verwondering gaan vervul maar ongelukkig beide van die negatieve en die positieve kan en die negatieve gaan so goed aangebied word vir die mens dat hulle dit gaan aanvaard en hulle gaan die negatieve ach die positieve wat vir ons gaan help so slecht voorstel dat die wereldse slang mense dit gaan verwerp maar omdat ons Yeshua se evangelie in ons harte het omdat ons berg is of ons jewel skoon is sal ons die waarheid kan sien en kan onderskui wat is waar en wat is leer en weer eens sê ek wat ek voorin gesê het die mense wat nie hierdie leringe het nie gaan nie die onderskuidingsgees heen nie want daar is nie genoeg inlichting nie daarom gaan ons met goeie gemoedere die hewel op en omdat die gras al nat van die dou was laat kies Jona gauw een groot aantal klere haal om byna die hele hewel te bedek waarmee die jongeling om ook weer nuttige en snelle dienste verleen baie goedmoedig nestle ons ons self allemaal op die hewel wat heeltemaal met mooie tapuite bedek was nou hier die nat van die dou in die geest is die dou altyd wat in die ochend kom en dit is die waarheidsgeest wat vir ons uitgestort is dier Yeshua 50 dagen nadat hy opgestaan het in die dood en aan die einde van die tyd sê Joel 2 dat daar een laat reen sal wees in handelinge 2 lees ons van die vroege reens dit is die vroege dou en nou gaan ons in die tyd in waar die laat dou gaan neerdaal so op hierdie hewe wat binnen in ons harte is is vol dou, vol waarheid en die klere het ook sekerlik een betekenis waarop die mense gaan sit en dit is dat hulle eindelijk op het kleed gaan sit wat Yeshua vir hulle dan voorbereid het dier hierdie engel het hulle die goed uitgestrooi en nou sit hulle daarop toe kom my leerlinge wat ondanks al hulle gedink 
gepeins en veronderstellende nie duidelijkheid gekry het oor die gelijkenis van die onkruid op die akker nie. Na my toe het vraag of ek hulle nie die gelijkenis van die saaier wat die goeie gesaad gesaai het en vervolgens op sy skoon akker onkruid te midde van die koring gevind het, wil uitle en nader verklaar nie. Dit is die gelijkenis wat staan in Matthies 13 vers 36. Maar ek, Jashua, antwoord, het jylle nie gehoor wat kies Jona de gedagnis van my op die hewe wil oprug nie, en dat ek om vertel het hoe dat so instelling helaas in die wereld sal vergaan. Wel, dit het betrekking op die goeie akker, wat met die suiverste koring besaai word, en waar daar toch een groot hoeveelheid onkruid tussen die koring opkom. Kijk, die gelijkenis beteken die volgende, Ek, of soos die judeer sê, die sien van die mens, strooi die goeie saad uit. Die wereld is die akker, die goeie saad is die kinders van die rijk. Die onkruid is echter die kinders van die bose. Die vijand wat saai is die duivel. Die oes is die volleinding van die wereld. En die maaiers is die engele. Net soos wat die mens die onkruid op die akker schoon maak en dit in bondels bind en vervolgens verbrand, so sal dit ook aan die volleinding van die wereld gaan. Ons is nou in die volleinding van die wereld, ons staan recht voor dit. Die sien van die mens sal sy engele uitstee en hy sal uit sy reik al die kwaad en al die mense wat onrecht bedrijf en nog een oog, nog een oor, en nog minnere hart het vir die nood van hulle broers, versamel en hulle in die brandende oond werf, waar gehuil en tande geklap sal wees. So, dit is wat die engele gaan doen, maar hoe gaan die engele werk? Gaan hulle nou verskyn en tussen die mense deerloop? Nee, die engele kom in vaderse bruid aan die einde van die tyd, en hulle werk dier die sewe vlamme wat daar op die boord is. Dit is sewe aardsengele se werksgebiede. En die werksgebiede van hierdie sewe aardsengele is jou sewe energiepunte in jou siel. Beginnende onder by jou bekken. Dan net een bykie hoer op onder jou naalkie. Dan in die middel van jou lijf in jou solar plexus en dan in jou hart, dan in jou keel, dan hier op jou voorkop, en dan rechtboe op jou kroon van jou kop. Dit is waar die sewe aardsengele werk. En as jy hulle nie toelaat nie, as jy nie die geeste van liefde, wijsheid, werkzame wil, goddelike orde, goddelike ernst, goddelike geduld en barmhartigheid, gaan laat in jou self manifesteer nie, as jy dit nie wil doen nie, dan kan die engel niks met jou doen nie, en dan gaan jy as onkruid geklassificeer word, omdat jy nie een hart of een oor of een oog het, vir die nood van jou arme broers nie. Dis hoekom vader groot nood nou binnenkort oor die aarde gaan bring, al reeds groot nood met katastrofes, dink maar daar in Florida, Dink aan al die ander plekke met brande, oorstroming, tsunamies, oorloe en dan die groot katastrofe wat die hele wereld gaan affecteer. Bring hy hierdie nood oor, so dat mense die kese het om die een wat slechter as hy af is te help, of om om nie te help. Dink aan al die mense wat nou betrokke is met plaasbeveiliging, wat nooit so was nie waar mense is bereid om van die middel van die nacht op te staan en te gaan patrouleer by ou mense se plase. En die woord sê, daar is niks groter as om jou leven vir jou naaste af te leen nie. En hierdie mense weet, ek kan nou in gewapende terroriste vastre en ek kan my leven verloor. Maar hulle doen dit. Sien julle hoe die nood wat die ANC hier gebring het in hierdie land, hierdie moordende bendes, wat ons noem dit plaasmoorde, maar dit is terroriste aanvallen, 
hoe dit ook die goeie en die mens kan uitbring, als Satan denk hy gaan ons nou baie bedruk maak, dan sê vader goed, hieruit sit ons iets goeds uit, en mense wat alles verloor, en brande, plaas, plaase word afgebrand, hulle vee word uitgebrand, vee word opgekap, met pangas kap hulle hulle hakskene af, en die mense gaan hulle samen voer en baie mense dra bij hulle vervang hierdie mense sy kinders weer. Dis alles liefde, wat niet zou gebeur het as ons nie hierdie groot nood oor ons het nie. So dit is die tijd waar in ons ingaan, en as die sewe aards engele nie in een mens kan werk nie, dan is hy leeg, en dan zal daar in sy weese, een geheil en een tandige klap of een tandige kletter wees. Dit is wat met hulle gaan gebeur. En hulle word dan oorgegee aan die wereld gees. En dit is verschrikkelijk om oorgegee te word aan die wereld gees. Want, jy wil nooit weer terugkom na Yeshua's gees. Dit is die hartseer. En jy sal ook nie omdat jy daai geest koester wat nou in jou is, en jy geniet het waar jy is, en of dit in een vals kerk is, of in een kroeg is, of in een dobbelhuis is, jy wil daar bly, dis vir jou aangenaam, en jy groot is recht. Ons lees verder. Die brandende oomt is die hart, van die kinders van die bose, en bestaan uit, nou as hierdie eigenskappe bestaan in jou hart, kan die sewe eigenskappe nie werk nie, daar is die plek nie, hoogmoed, selfsicht, heersicht, hardvochtigheid, onverskilligheid ten opzichte van Elohimse woord, gierigheid, neid, afgins, leens, bedrog, ontrouw, ontig en hoerery, vermenging of verbastering, valse getuienis, kwaadsprekery, en alles wat teen die gebod van die naaste liefde indruis. En die groot vermengingsprobleem, van ons mense is nie die verbastering op fysische vlak nie. Daar is wel mense wat heel gelukkig is en dit heel aangenaam vind. Maar dit gaan hier oor vermenging van die waarheid met die leer. As daar nie goed in jou aanwezig is, al die eigenskap, ek kan nie getel jy soveel dit is nie, dan het jy een probleem met die geest, van vader, wat bestaan uit sewe geeste, want die geest van vader word na ons toe gedra dier sewe aards engele, en dit staan in die skrif, hulle word die oe van Jawe genoem, en daar staan in die skrif, die oe van Jawe doorloop die aarde, en soek siele waarin hulle kan werk, en daar die sewe oe, sal jy in Zacharia gaan lees, Zacharia 3 en 4, word oopgemaak, in jou hart, en dit is die 7 kandelare, die 7 kandelare, wat moet brand in jou hart, in jou weese, en dit is net hulle, wat dan, op hierdie berg van Sion mag kom, want onthou, net soos wat openbaring 14, van die berg Sion praat, Wie is boe op die berg? Yeshua. En al die mense kom op, en hulle grijp sy hand vast, en hulle sing een nieuwe lied, wat niemand anders ken nie. Net soos wat hierdie mense nou op die berg, een nieuwe boodskap hoor, wat nog nooit aan die ander mense ooit verkondig was. En hulle word dan maagdelik rein beskou. En die vlees kan die maag nie weer beskou, wat eenmaal aan maagdelikheid verloor het, weer een maagd word nie. Maar in die gees, kan ons, dier bekeering, vergifnis te vraag, 
en vergifnis te kry van Yeshua, maak hy jou weer in die gees maagdelik rein. En dit is hulle wat die recht het om met Yeshua een te word. En dit alles is hier beskryf en as hierdie dinge en elkeen van ons moet gaan kyk, hoe ver is hierdie dinge in my in aanwezig? En dit is ongelukkig so dat jy gewoonlik die laaste ouwe is wat weet dat jy een van hierdie probleme het. Ek het nou die dag met een man gepraat wat rarig sterk in die geloof gelijk het. Maar hy val elke keer vir die wereldse ansla. En toe ek vir hom sê, maar die probleem is eie liefde. Toe kon ek die skok in sy oe sien. Hy het nog nooit gedink dat hy eie liefde het nie. En een mens maak ander mense seer ten koste van jou eie begeertes. Jy gaan gebruik dwerms, jy steel jou ouwerse geld, jy kyk nie na jou kind nie, jy koop edere bottle of een zol, terwyl jy met die geld dak vir die ou dochterkie of sienkie een stikkie kleren kon koop, of net iets wat lekker is, maar jy dink nie daaran, jy dink net aan jouself, ek is nou lis vir sy, ek wil nou dit hee, ek wil dat hee. Daai begeerte is so fijn in die mens vervleg, dat hy nie achterkom, dat dit daar is nie. Of anders te gesel, gestel, hy sit in hierdie woud van eienskappe en hy kan nie die bome sien as gevolg van die woud nie. Hy is so diep in hierdie woud en die woud is hierdie klomp eienskappe, hoogmoed, selfsig, heersig ensovoorts wat ons hier gelees het. En hy sien nie die individuele bome wat hom plaan nie. En dit is baie, baie noodzakelijk dat ek en jy stil raak En as dit moet, my gepaard gaan my met die vas, so dat ons na hierdie eigenskap kan kyk, elkeen wat hier genoem word, waar het ek my skulde gemaakt aan dit kwaadsprekerheid? Wat sê jy van jou naaste? Skinner jy? Of spreek jy goed van jou naaste? Ons is allemaal mense. Jy kom in een geselskap en nou 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 skinner jy lekker saam. Nee so al hierdie dinge moet ons na kyk dit is baie kernachtige opdrachte van Yeshua vers 14 want as hy die hart van die rechtverdige die jemele en al die glansreikheid sal opbloei so sal hy die hart van die onrechtverdige dit tot volle wasdom kom wat daarin is slechte saad sal nooit goeie vruchte oplever nie een hardvochtige hart sal geen sachte vrug gee nie, en een ontrouwe hart sal haar nooit kan beheers nie, en die toren sal die vier wees wat nooit sal uitblis nie. Wees dis dit vir alles op jylle hoede, en word in alles rechtverdig volgens die wet van die liefde. Hierdie vier wat nooit uitblis nie, of hierdie worm wat nooit ophou in jou hart nie. Dit is die eie liefde. Dit is een vier wat brand. Maar dit is een toornige vier. Dit is nie een lekker kachel vier nie. Jashua's liefde is soos een lekker kachel vier waarby jy kan gaan sit en heerlik warm word. En jou verblij in die hitte en in die licht. Maar hierdie toornige vier van eie liefde is soos om jou voete in die kachel in te sit. Jy gaan brand. En dit is wat ons na moet kyk. En ons moet kyk dat ons uit die geselskap kom van sulke mense. En hulle is hier op die plaas. Ek het nou verklarings gekry van mense wat buiten werk, van dinge wat gesê word dier ons, van ons mense op hierdie plaas, wat ek nie kan herhaal nie, dis te griesam oor Yeshua wat hulle van hom sê dis erger laster is wat ek nog ooit in die Talmud gelees het, of in die Kabbalah ons eie mense Afrikaans sprekende boere, jong mense 
En dit is waar aan ons bloot gesteld is op hierdie plek. En ons moet vaststaan, want hierdie leengees het ook baie kracht. Een teendeel voor die algemene wereldmens is die leer altijd sterker als die waarheid. En dan grijpt altijd eerst die leer. Die waarheid achterhaal wel die leer is een spreekwoord, maar het vat bykie lang. En als je te diep in die leer is, dan kom je niet daar uit nie. Oké, okay, ons het nou bykie baie gesels en gaan dan die gelijkenis van die skat en die akker laat oorstaan, want dat is ook een belangrijke gelijkenis, wat Yeshua weer eens voor ons gee, oor die koninkryk. En mense, wat belangrijk is wat hier uitkom, is dat die koninkryk is in jou hart. En nou as jy dit sê, sê die mense vir jou, weet jy, hulle is new age, want die new age is sê dit ook, Hmm. en die ou mystici van oud sê dit ook gesê die koninkryk is werkelijk in jou hart jy kan nou twee mensen op een bank sit die ene is in die hemel en die ene is in die hel dit hang net af wat is die toestand van sy hart beide van hulle as hulle gelijktijdig sterf gaan die een naar die plek waar hij is in sy hart vol licht, vol liefde gaan hy na die plek toe. Die ou wat vol van hierdie ander goed is, hoog moet self sig, eer sig, ensovoorts, hy gaan na die plek toe, waar dit oorwegend en oorheersend is. En dit noem ons hel, of shiwu, dode reik. En dan moet hy geleer word, om hierdie goed van ons sla te raak. En die hel leerskool is nie so een lekker leerskool soos op aarde nie. Hier gaan niemand jou met brandende eisters brand nie, of jou met zwaarde stik en kap, en al die pijn voel jy nie, maar jy kan nie doodgaan nie, want de siel kan nie sterf nie. Maar in die hel gebeur dit werkelijk. Dit is niet een aangename plek nie. En is een plek wat totaal en al verlaten is van die goddelijke liefdesgees van Yeshua. Daar is niks. Jy hoor net die verschrikkelijke gepeinigende woede wat uit die vuur uitkom van die menselijke eie liefde wat ontbrand en dan is al hierdie demone daar en elke demone wil vir, vir Satan groter gids bewys meer dieper in hom inkryp en daarom martel hy jou nog erger want hy glo hoe meer hy die siele kan pijnig daar hoe groter aanzien krijg hij bij Satan. Maar het werk ongelukkig niet zo. So nie. Hij komt in en wat hij niet doet, nie, hij komt niet zijn beloftes na. Zo, nie. so, baie belangrijk dat we zien waar hierdie dingen aan die eindtijd gaan plaatsvinden. En dat ons ons berg niet schoon krijgt van al die slangen. Want als je die slangen zijn namen wil noemen, ga ik het nou voor die laatste keer en dan zeg ik klaar. Die slange wat op jouw berg is, zijn naam is hoogmoed, zelfzucht, heersig, je wil altijd die baas wees, altijd die laatste woord he. hardvochtigheid, je hebt niks oor vir een naaste wat zwaar krijg nie, onverskilligheid ten opzichte van Elohimse woord. Hoeveel van ons mensen is onverskillig met die lees van die woord? Alles het nou nie hierdie woord nie, alles het net die Bijbel, dat is onverschillig. Hulle doen het niet. Gierigheid, neid, afgunst, leens, bedrog, ontrouw, ontig, hoererij, vermenging, valse getuienis, kwaad sprekerij en sommer alles wat in die gebod van naaste liefde en reis. Dis die slange se name en weer eens die groot slang wat hij daar gezien het, in die innerlijke, is die eie liefde. Want uit die slang, ontstaan al die ander, ander gebroedsels in jou wees. En ons moet ons jewel skoon kry. Anders kan ons niet vir Yeshua sien nie, want dis wat maagdelik rein beteken. 
Waardelijk rein beteken jy is ontsla van alle slange in jou ziel. Alle wereldse begeertes. Waai dankie. Amen.